வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த சமஸ்கிருத தமிழ் அகராதி அந்த அகராதியை தொகுத்தது யாருன்னா நம்ம ஹெச் ராஜாவுடைய அப்பா ஏ அண்ணா வந்து ரொம்ப லொல்லு பண்ணான்னா அகராதி பிடிச்ச பையன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏ அகராதி என்பது மொழி மொழி வளர்ச்சிக்கு அது தேவைதான் இப்போ பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கொடுக்கலாம் பாடிக்கு டெட் பாடிக்கு சமஸ்கிருதம் என்பது வந்து செத்த மொழி இப்போ நான் வந்து இந்த சமஸ்கிருதத்தை வந்து நான் முற்றும் கற்றுணர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்ல முடியலன்னாலும் இந்த சமஸ்கிருதத்துக்கும் ஹிந்திக்கும் தெலுங்குக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு சமஸ்கிருத மொழி அப்படிங்கிறதே வந்து என்னடான்னா ரொம்ப வந்து அந்த சொல் வறுமை இருக்கும் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஒரே உமை தான் கண்கள் அதுக்கும் வந்து தாமரை தான் பாதங்கள் அதுக்கும் தாமரை தான் அதே போல வந்து இந்த இன உறுப்பு அதையும் வந்து தாமரை தான் இப்படி சரி இப்ப நாம என்ன சொல்றோம் இப்ப வந்து ஒரு இலை ஒரு இலை பழுத்து ஊத்து போச்சு அதை பத்திரப்படுத்துவோம் அதுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் பண்றோம் அது வேற கதை ஆனால் இந்த தீந்து போன பேட்டரிய வச்சு நாங்க வந்து இந்தியாவுக்கு ஒளி கொடுப்போம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மொக்க இந்த லால் பகதூர் சாஸ்திரி லால் பகதூர் சாஸ்திரி எல்லாம் வந்து நான் ரொம்ப பெரிய மனுஷன் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்பதான் வந்து ஒரு இது பார்த்த ஒரு நியூஸ் அத்வானி வந்து லால் பகதூர் சாஸ்திரிய ரொம்ப புகழ்ந்து எழுதியிருக்காரு என்னடானா நேரு மாதிரி லால் பகதூர் சாஸ்திரி ஆர் எஸ் எஸ் எதிர்ப்பாளர் இல்லையா அப்பப்ப வந்து அந்த தலைவர் அது என்ன கோல்வால்கரா அவரை வந்து சந்திச்சு டிஸ்கஸ் எல்லாம் பண்ணுவாரா எத்தனை பெரிய மனிதருக்கு எத்தனை சிறிய மனம் இருக்குன்னு பாடி வச்சாங்க பாருங்க அது எவ்வளவு சரியா இருக்கு பாருங்க இப்ப ஆசாமி சாமி ஆசாமின்னா என்ன அவனுக்கு வந்து ஆசா பாசங்கள் இருக்கும் அவன் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு அடிமையா இருப்பான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அடிமையா இருப்பான் இந்த உலக வாழ்க்கையை வந்து பர்மனண்டா நினைச்சுக்கிட்டு கண்ட மேரிக்கு வாழ்ந்துகிட்டு கிடப்பான் அவன் ஆசாமி இப்ப சாமி என்ன என்ன தனக்கு தான் ஓனரா இருக்கணும் தன்னுடைய ஐம்புலன்களின் மீதும் கட்டுப்பாடு இருக்கணும் அவன் தான் வந்து சுவாமி மடாதிபதி மடம் இதெல்லாம் வந்து மடையா அப்படின்னு திட்டுவாங்க அப்படின்னா என்ன மடப்பள்ளி அப்படின்னு வாங்க சமைக்கிற இடம் இது எல்லாமே வந்து ஆதி காலத்திலே தெரிஞ்சிருக்கு எல்லாம் வந்து வெட்டியா தின்னுட்டு அரட்டை அடிச்சுட்டு கிடக்கலாம் அப்படின்னு உழைக்கும் மக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இல்லைனா வந்து இந்த சொலவடை எல்லாம் வந்திருக்காது மடையா மடைய மாதிரி பேசாத சோம்பேறி மடம் இதெல்லாம் வந்து ஆண்டிங்க சேர்ந்து மடம் கட்டின மாதிரி இதெல்லாம் வந்து சும்மா வராது இந்த சொலவடைகள் வாழ்க்கையில இருந்து தான் வருது சரி ஒழிட்டோம் இப்ப என்னது பூமி சதரமா தான் இருக்கு அப்படின்னு இன்னமும் ஒரு குரூப் லந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு குரூப் வந்து மனுஷன் வந்து சந்திர சந்திரனுக்கு போகவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை நிரூபிக்கிறதுக்கு நிதி திரட்டி இயக்கம் நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க லோக்கோ பின்ன ருச்சி அது என்னது எவடி பிச்சு வாடி காணம் தான் அது ஒய்ஞ்சி போட்டோம் அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் அந்த அகராதி வெளியீட்டு விழாவில் வந்து தமிழ் தாய் வாழ்த்து ஒளிபரப்பப்படும் போது சங்கர்ராமன் கொலை வழக்கில் ஆனால் ஏ டூவா என்ன தெரியாது அவர் வந்து விஜயேந்திரர் அவர் வந்து உக்காந்துண்டே இருந்துட்டார் இப்போ இதெல்லாம் வந்து என்னென்னா இது வந்து வந்தேரிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பாருங்க வந்தேரிகள் அப்படின்றது வந்து வசை கிடையாது அது வந்து ஒரு மனோதத்துவம் அவளுடைய அந்த லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 
அது அவங்க ஜீன்லயே இருக்கு அதாவது அவர்கள் வந்தியடிகள் இங்க இருக்கிறவங்களாம் வேற நாம வேற இவனவள நாம நெருங்கப்படாது உபயோகிச்சுன்றலாம் இவா நம்மோட கலக்கப்படாது நாம இவாளோட கலக்கப்படாது இது அந்த வந்தியதி மனோ தத்துவம் இப்ப அந்த மேடையில பாருங்க மேடை என்பதே ஒரு கௌரவம் தான் அந்த மேடையில ஒரு மேடை வையால இது வந்து என்னடான்னா இந்த ஜெயலலிதா இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் பிரச்சாரத்துல மேடை அமைப்புலேயே வந்து அந்த வரணாசிரம தர்மத்தை கடைபிடிச்சு தாயா அது வேற ஒரு தொழில் ரகசியம் அதாவது வந்து என்னது உள்ளார எல்லாம் அழுகி போறது அந்த பிரச்சனை வந்து ஆயாக்கு இருந்திருக்கு அந்த நாத்தம் வெளியே வரப்படாதுன்னு தான் அதை மெயின்டைன் பண்ண மாதிரி இருக்கு ஆளுகளை எல்லாம் தொலைவா நிக்க வைக்கிறது இதெல்லாம் நாம என்ன நினைச்சோம் இவனுடைய பேட்ஸ்மேன் ஆயாவுக்கு வந்துட போகுதுன்னு ஆயா அலாட்டா இருக்குன்னு நாம நினைச்சோம் ஆனா மேட்ரு வேற அது ஏதோ சொல்றாங்க அந்த வியாதிய செப்டி மியாவா என்ன கருமோ சரி அது ஆயா டிக்கெட் போட்டுச்சு விட்டுருவோம் இவர் வந்து மடாதிபதி அது அந்த சங்கர மடத்துக்கே வந்து பேட்டர்ன் ப்ராப்ளம் இருக்கு நார்த் இந்தியாவில் வந்து இந்த காஞ்சி சங்கர மடத்தை வந்து சங்கர மடமாக அங்கீகரிக்கிறதே கிடையாது இது வந்து என்னடானா நானும் ரவுடி தான் நானும் ரவுடி தான்னு லந்து கொடுத்துக்கிட்டு கிடக்க கிடக்காதிங்க ஒரு பொது வாழ்க்கை ஒரு பொது இடம் அதுவும் மேடை மேடை நாகரீகம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு கலைஞருடைய மேடை நாகரீகத்தை பத்தி ஒரு முறை நான் படிச்சிருக்கேன் அதாவது கலைஞர் வந்து தன்னுடைய வாழ்நாளில் ஒரு முறை கூட மேடையில் வேட்டியை வந்து பிரிச்சு கட்டினது கிடையாது மூக்க நோண்டது கிடையாது இது கண்ணுல வந்து பீச எடுத்தது கிடையாது மேடை நாகரீகம் பூட்டிய அறைக்குள் நாம எப்படியாவது இருக்கலாம் அது வேற கதை அது ஆக்சுவலா வந்து நீ வந்து படத்துக்குள்ள என்னெல்லாம் பண்ண என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீள் எல்லாமே வந்து ஜெகத் பிரசித்தம் வந்து நாம நினைச்சுக்கலாம் வெளியே யாருக்கும் தெரியாதுங்க வந்து தாத்தாச்சாரியார் அவர் எழுதியிருக்காரு பெரியவா அதாவது மகா பெரியவா அவர்கிட்ட வந்து யாராவது தமிழ்ல பேசிட்டு உடனே வந்து குளிச்சுட்டு வந்துருவாராம் அதே போல இந்த பெண்களுக்கு சொத்துரிமை வழங்கப்பட்ட போது எல்லாம் வேசி ஆயிருவா அப்படின்னாங்களாம் அதே போல் இந்த வேலைக்கு செல்லும் பெண்களை பத்தி அவர் என்ன கமெண்ட் சொன்னாருன்னு தெரியும் மதம் ஆன்மீகம் எல்லாமே வந்து எதுக்கு மனிதனை மனித மனதை பண்படுத்துவது அப்டேட் பண்றது மனுஷன் வந்து பேசிக்கல வந்து ஒரு மிருகம் அந்த மிருக நிலை மிருக நிலையில அவன் இருக்கப்படாது மனித நிலையில இருந்தா ரிஸ்க் அதிகம் மிருக நிலைக்கு எப்ப வேணா இறங்கிடுவான் அதனாலதான் தெய்வ நிலைக்கு உசத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி கலர் கலரா படம் எல்லாம் காட்டி வச்சிருக்காங்க மேடைக்குள்ள தனியா மேடை போட்டது அது ஒரு பெரிய தப்பு அதாவது உன்ன நீ வந்து எப்படி வேணா உசத்திக்க இயேசு கூட சொன்னார் என்ன சொன்னார் நான் வந்து பிதாவின் குமாரன் அப்படின்னு சொன்னார் நீங்க எல்லாம் சூத்திரன் சொல்லல அதனால புரிஞ்சுக்கிறோம் வந்து சாகசம் முகமது நபி அவர்கள் நான் இறை தூதன் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டாரு நீங்க எல்லாம் வந்து டுபுக்குன்னு சொல்லல நீ ஒன்ன நீ வசதிக்க அது வந்து என்ன எக்ஸிபிஷனிசம் அது ஒரு என்ன சுப்பீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் நிறைய இருக்கு சைக்காலஜி தெரிஞ்சவங்கள கேட்டா சொல்லுவாங்க இல்யூஷன்ஸ் இப்ப நான் கூட இருக்கேன் ஆத்தாவுக்கும் எனக்கும் டைரக்ட் கான்டாக்ட் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ஆத்தா வந்து நான் எழுதின நல்ல கவிதைகளை எல்லாம் முதல்ல ப்ரூஃப் பார்த்த பிறகுதான் உன்னுடைய புது புஸ்தகத்தை எழுதணும் அப்படின்னு தடை போட்டதான் நினைக்கிறேன் அது மன உலகம் மனோ ராஜ்யம் உலகம் வேற இந்த பிரம்மங்கார சித்தையா 
பிரம்மத்தை மிஞ்சிய குரு இல்லை சித்தா சித்தையாவை மிஞ்சின சிஷியன் இல்லைன்னு ஒரு சொலவடையே உண்டு அந்த அளவுக்கு குரு சிஷியர்கள் அவங்க குரு ஒரு முறை கேட்கிறார் சித்தையாவை சித்தையா உலகம் எப்படா இருக்குது அதுக்கு சித்தையா சொல்றாரு ஏன் உலகத்துல அவன் இருக்கான் குருவன்னு அப்படி இதெல்லாம் வந்து சீண்டி பாக்குறது அதாவது நீ என்னை மதிக்க மறுத்தால் அது அவமதித்ததாகத்தான் பொருள் இப்ப நான் வந்து இது எதையோ தேடி வாங்கி திங்கிறதுக்கு உங்ககிட்ட வந்து இது அவமானப்படுத்தணும் அது வேற கதை நீ வாங்கி திங்கிற நிலையில இருக்க இப்ப ஒரு கணக்கு எடுப்போம் சங்கர மடத்தின் சொத்துக்கள் அந்த சொத்துக்களை கொடுத்தவாள்லாம் அவளா கிடையாது அவ வெறும் மூணு சதம் தான் அவ அவளுக்காக பத்திரிக்கை நடத்தினா அந்த பத்திரிக்கை வந்து துக்ளக் மாதிரி தான் ஏழ்படுக்கும் நீ இங்க வாங்கி தின்னுட்டு என்னுடைய மொழியை என்னுடைய உணர்வை நீ அவமதிக்கிற மதிக்க மறுத்தாலே அவமதிச்சதாத்தான் அர்த்தம் அதாவது அவளுக்கு இப்ப வந்து ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கு என்னன்னா சென்டர்ல பவர் இருக்கு எப்படி எப்படி சென்டர்ல பவர் இருக்கு பவரை வச்சுக்கிட்டு நாக்க வழிக்கு வர முடியும் மாற்றம் தன்னால் வர வேண்டும் தன்னியல்பாய் வர வேண்டும் நீ வந்து அச்சு ராஜாவையும் சவுண்ட் அரிசியையும் அது கருணாக்கு நாகராஜனா கருணாகராஜனையும் இந்த மாதிரி டுபாகூருங்களெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு நீ எங்கிருந்து தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடிக்கிறது இந்த மாதிரி ஓவர் ஆக்ஷன் தான் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ வந்து விஜயேந்திரர் என்பவர் தனி மனிதன் அல்ல அவர் வந்து ஒரு இந்து மத தலைவர் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அது வேற கதை அந்த இந்து மத தலைவர் இப்ப நம்ம சன்னிதானம் சன்னிதானம் கூட வந்து ஏதோ ஒரு பேட்டியை கொடுத்தாரு அது அவர் வந்து இந்துத்துவாவை ஆதரிக்கல அதனால நோ ப்ராப்ளம் நீ இந்துவாக இரு இந்து மத தலைவனாக இரு பிரச்சனை கிடையாது நீ இந்துத்துவாதி ஆனால் நாட்டுக்கே பிரச்சனை நாட்டுக்கே பிரச்சனை கட்டுச்சோத்துல எரிய வச்சு கட்டின கதை ஆயிரும் இதெல்லாம் வந்து ஆனா ஒன்னு ஒரு வகையில வந்து இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நாம நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நம்ம வந்து பெரியார பத்தி பேசணும் இந்த ஜாதி இழிவை பற்றி ஜாதி வேறுபாட்டை பத்தி பேசினா இப்பெல்லாம் யாருங்க ஜாதி பாக்குற இருக்கிறதெல்லாம் ஒரே ஜாதி ரெண்டு ஜாதி தான் பணக்கார ஏக அப்படின்னு சொல்லி டைல்யூட் பண்ணுவாங்க பட் இவங்க வந்து என்னடானா அந்த ஜாதிய கட்டமைப்பு வர்ணபேதம் இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு உயிர்ப்போடு இருக்கிறது அதை காப்பாற்றுறதுல அவங்க எவ்வளோ வெறியா இருக்காங்க இது வந்து காவிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால அது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் என்னடானா பெரியார் என்ற சித்த புருஷர் அவர் தான் வந்து இவங்க மூளையை எல்லாம் குழப்பி இந்த மாதிரி எல்லாம் பூனை குட்டிகளை வரிசையா வந்து பையில இருந்து வெளியே வர வச்சுட்டு இருக்காரோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் அது ஒண்ணு அடுத்தது வந்து என்னடானா இந்த சனி சனி வந்து தனசுல உக்காந்தார் இது இவங்க ஆட்டம் க்ளோஸ் அவ்வளவுதான் அதாவது அவர்கள் அவர்களை அப்படியே வெளிப்படுத்திக்குவாங்க இது வேஷம் போடலாம்ல இப்போ வந்து ஒரு வந்தேரி வந்தேரி வந்து எப்பவுமே வந்து ஒரு இன்செக்யூரிட்டியில் இருப்பான் அவனுக்கு சுயநலம் இருக்கும் தன்னுடைய சொந்த வேலையை மட்டும் பார்ப்பான் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் அது வேற கதை ஆனால் இது என்ன காரியம் இதெல்லாம் வந்து என்னன்னா நாட்டுக்கே நல்லதில்லை நாட்டுக்கே நல்லதில்லை இது உடனே வந்து இந்த ஆளு கௌரதியா தன்னுடைய மரியாதையே தான் காப்பாத்திக்கணும்னா தனக்கு மரியாதைன்னு ஒன்று இருக்குன்னு நினைச்சா உடனே வந்து ஒரு நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு அவ்வளோதான் தப்பு தப்பு தான் கடவுளே செய்தாலும் தப்பு தான் வந்து தமிழர் பண்பாடுன்றது அப்படி வந்து இந்த திருவிளையாடல் பழம்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நெற்றி கண்ணை திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமே அதை புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டா பிரச்சனை இல்லை காலம் ஓடும் ஏறி சவாரி பண்ணலாம்னு நினைச்சா குதிரை வந்து குப்புற தள்ளி குழியை பறிச்சு புதச்சிரும்
பார்ப்போம் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்